Hello everybody, welcome to iExambi. Embrace the iExambi learning experience. In this video, I'm going to talk about SEBI IT exam. I'll be giving you complete details which you should know in order to appear for this exam. First of all, we'll look at the previous year vacancies and the application numbers vis vis those vacancies. Here we have taken past three years data. In 2020, there were 22 vacancies. In 2022 January notification, there were 14 vacancies and in July 2022, there were 24 vacancies. Looking at the number of applicants, in 2020, 25,000 students applied. In January 2022, 9,500 and in July 2022, 10,000 students applied for this post. The number of students who appear are usually in the range of 40, 45, to maximum to 60 percent. So here you can see 11,000 students appear for phase one, here 5,800, here 5,800. Now understand, every student who appears in phase one can clear phase one. There is no ratio with respect to which students will be selected for phase two. All 11,000 students in 2020 could have gone to appear for phase two. Similarly, all these 5,800 students could have appeared for phase two because the cutoff of phase one is always 80. You need 30 marks in paper one, 40 in paper two, overall 40% marks, that is 80 marks out of 200. But look over here, the number of candidates who appeared for phase two in 2020 were only 200 something. And the phase two cutoff was 79.33 out of 100. The number of candidates who qualified for interview usually are in the ratio of one is to three, that is the determined strength. But there is a minimum criteria. Students should get a minimum 50% marks 50 marks should be minimum out of 100 in phase 2. So, if 50 is less than 50, then the students of 50 are less than 50, then they are called for interview. Here in 2020, 54 students were called for interview and 84.67 was the cutoff. Now, let's see January 2022 recruitment. Here in phase 2, 1000 students appeared. 50 was the cutoff because not many students could even get that 50% criteria. Number of candidates who qualified for interview were only two and both of them were selected. Overall cutoff was also very less, 55.78. So here you can see a lot of vacancies were left unfilled. And that is the reason that in July, again, the recruitment was announced with 24 vacancies. Here, 490 students appeared for phase two. Only 449 students appeared for phase two. 490 cleared phase one. Phase 2 cutoff was 85.67 this time, so cutoff went quite good. Now, what was the difference? Till Jan 2022, only BTEC and CSIT students could appear for IT stream. But from July 2022 recruitment, all the BTEC candidates, be it civil, be it mechanical, every engineering student could apply for this post. The phase 2 cutoff was 85.67 in July 2022. Number of candidates qualified for interview was 77 and the overall cutoff was 83.86. And now this time in March 2024, you have 24 vacancies. Coming to the eligibility criteria, if you see the detailed recruitment is not out, detailed advertisement is not out. This is just an advanced intimation of recruitment. And as per this advanced intimation, it is said that the detailed advertisement and online application form will be available from 13th April. It is very low that you have to get the notification date information in phase 1. Mein itna time mila ho. Usually, it is 45 days ka time, hota hai, but you have to get minimum 2 months available. Hai. For information technology, there are 24 vacancies. The eligibility education qualification is bachelor degree in engineering in any branch or bachelor degree in any discipline with a postgraduate qualification in computer science, computer application, IT from a recognized university. So, you are in BTEC in any stream or you have a bachelor degree in any stream or you have done a master's in post-graduation in a field related to computers or IT. Now, you have to see one thing. अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है कोई भी और अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग है तो आप जनरलिस्ट पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं नाउ द क्वेश्चन इज किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज विद रिस्पेक्ट टू एज अ कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव एक्सीडेड द एज ऑफ 30 इयर्स एज ऑन 31 मार्च 2024 फाइनली योर कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड और विल अपीयर फॉर देयर फाइनल एग्जामिनेशन as on the last date of filling online application form and waiting for the results are eligible to appear for the selection process. So, 13th April, you will detailed advertisement. Aega. Last date of application form, you should be final exams over ho jane chahi, and you should be waiting results. Bhale hi result late aaye, aapke interview time, tak, joining time, you should be marksheets or degree. Honi 
मोड ऑफ सिलेक्शन इज फेज वन फेज टू एंड इंटरव्यू फेज वन में दो पेपर्स होंगे फेज टू में दो पेपर्स होंगे नाउ हेयर इफ यू आर हैविंग एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू एलिजिबिलिटी वेदर यू शुड अप्लाई फॉर जनरल स्ट्रीम और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम और एनी अदर सिमिलर डाउट रिलेटेड टू दिस एग्जाम देन यू कैन ज्वाइन अर वर्कशॉप टूडे एट एट पी एम दी वर्कशॉप विल बी कंडक्टेड बाई सुशील सर I will be there. Jayanti, ma'am, who is our IT expert, she will be there, and there will be other experts who will also guide you with respect to SEBI general exam and SEBI IT exam. Register for this workshop. The link is present in the description below. Moving ahead with the exam pattern, as per July 2022 recruitment, in phase one there were two papers. Paper one is QRE GA, Quant Reasoning English and GA. This is common for all the streams. And paper two is your IT stream specific. Here you will have. 50 questions of 100 marks. As I was telling you, cut off is 40 percent. यहाँ पे आपको 40 marks लेने हैं. Paper one QRE GA इसमें आपको 80 questions आते हैं. 20 questions in each section. Sectional cut off नहीं है. तो आपके पास choice है आप एक subject छोड़ भी सकते हो. यहाँ पर आपके पास 80 questions हैं 100 marks के. आपको 30 marks ही लेने हैं. 30 marks in paper one, 40 in paper two, 70. Overall aggregate cut off is 40 percent out of these 200. तो यहाँ पे अगर आपके 80 मार्क्स आ जाते हैं फेज वन क्लियर है 90 हो 100 हो 150 फिफ्टी हो डजेंट मैटर दीज मार्क्स आर नॉट एडेड टू द फाइनल मेरिट लिस्ट तो आप यहाँ पर 100 तक टारगेट करो विच इज अ सेफ स्कोर थोड़ा एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल हैंडल हो जाता है नाउ कमिंग टू योर फेज टू फेज टू में आपके दो पेपर हैं पेपर वन एंड पेपर टू पेपर वन इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश इन विच देर इज एस ए कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रेसी पेपर वन विच इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वो आपका फेज वन के साथ ही हो जाता है ओनली फॉर आईटी स्ट्रीम नॉट फॉर द जनरल लीगल और अदर स्ट्रीम्स बट आईटी स्ट्रीम में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर आपका फेज वन के साथ ही हो जाता है देन देर इज योर पेपर टू विच इज योर कोडिंग पेपर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के लिए कोडिंग टेस्ट होता है यू कैन यूज एनी ऑफ द लैंग्वेज सी प्लस प्लस जावा और पाइथन मैक्सिमम मार्क्स आर हंड्रेड टू हंड्रेड टेन मिनट्स का आपका एग्जाम होता है थर्टी मिनट्स आपको रीडिंग टाइम दिया जाता है देन वन एटी मिनट्स थ्री आवर्स का आपको कोडिंग टाइम दिया जाता है यहाँ पर भी कट ऑफ थर्टी फोर्टी परसेंट है बट कट ऑफ इससे हाई ही जाती है दिस इज द फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी तो अगर कम स्टूडेंट्स ने फिफ्टी परसेंट मार्क्स अटेन किए तो उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा फिफ्टी परसेंट इज मिनिमम बट अगर ज्यादा स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं तो कट ऑफ ऊपर भी जा सकती है सो दिस इज द ओवरऑल एग्जाम पैटर्न इट इज वेरी मच पॉसिबल टू गेट हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड इन कोडिंग आपको अपने कोड्स रन करने होते हैं और आपको सेट्स में मार्क्स मिलते हैं फेजेस में मार्क्स मिलते हैं एंड इट्स आल्सो नॉट दैट डिफिकल्ट टू प्रिपेयर फॉर द फेज वन पार्ट इन फैक्ट द सिलेबस इज आल्सो क्लियरली डिफाइंड इन द नोटिफिकेशन दिस इज द सिलेबस फॉर पेपर टू इन फेज वन दीज आर ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम विच यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन और उन सबकी वेटेज भी दी हुई है टोटल फिफ्टी क्वेश्चन है सो टेन परसेंट वेटेज मीन्स फाइव क्वेश्चन फ्रॉम डेटा बेस कंसेप्ट फाइव क्वेश्चन फ्रॉम एसक्यूएल क्वेरीज फिफ्टीन क्वेश्चन फ्रॉम प्रोग्रामिंग कंसेप्ट फाइव क्वेश्चन फ्रॉम डेटा एनालिटिक्स एंड सो ऑन तो इस तरीके से आप अपने पेपर टू इन फेज वन की तैयारी कर सकते हैं कमिंग टू योर फेज टू पेपर टू हेयर यू हैव एल्गोरिदम्स डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हंड्रेड मार्क्स का पेपर है आपका टेन मार्क्स का स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आता है ट्वेंटी मार्क्स के ऊप्स में से कोड आएगा डेटा स्ट्रक्चर फोर्टी एंड एल्गोरिदम्स थर्टी हाउ टू अटेम्प दिस कोडिंग हाउ टू प्रैक्टिस फॉर दिस कोडिंग हाउ टू प्रिपेयर फॉर पेपर टू All this will be discussed specially by Jayanti Ma'am in a workshop on Sunday, March 17th. Sunday को 6 p.m. पर Jayanti Ma'am is conducting the workshop. She will also discuss about the Parikshit platform. This platform is usually used by SEBI for running the code for asking the students to run their code. In order to join this workshop again, you will have to register with the link present in the description. Jayanti Ma'am will guide you. how to cover the paper two aspect in phase 1 and how to prepare for coding in phase 2 and with her guidance in 2020 and 2022 students also got 100 out of 100 in coding and here you can be one of them remember abhi time hai phase 2 mein kafi time hai in fact phase 1 ke liye bhi aapke paas 2 months hain aur uske baad 1 month or even more you can have for phase 2 3 months mein basics of coding sikha ja sakta hai and practice ke sath you can also improve on that To ask your queries with respect to professional knowledge part, don't forget to register for this workshop. We at I Exam B help you prepare 50 percent faster with a crisp and concise content. Subscribe to our channel. Stay tuned. Thank you.